。老林，我上次和你说的那个项目，你考虑一下。我说老林，我的孩子都快上初中了，你怎么还单着呢？哎，别提了，那些女人都是冲着我的钱来的，没一个是真心的。我就想找一个真心爱我的人，你说怎么就那么难呢？这还不好办，我给你想个办法，你先隐藏身份，当个普通人。如果还有人喜欢和你在一起，那肯定是真爱了。哎。你说的对呀、啊，老钱，你看看你现在开着豪车，住着洋房，哪个小姑娘不是冲着你的钱来的？秘书，进来一下。林总，你现在去给我准备一件普通的衣服、普通的房子、普……哎呀，反正什么都是最普通的。从现在开始，我就是一个普普通通的中年男人。好的，林总，我现在就去准备。老钱。你这个方法好啊！<笑>来来来，尝尝我这个最好的咖啡。啊秘书安排的不错，这个老房子还可以。谁呀、啊？大哥你好，请问是这里招租客吗？大哥，哦，什么？没错呀，这里是一单元六点二呀。大哥，我是来租房的。这里是二单元，不是一单元。这小姑娘走错了。哎，不过这小姑娘看上去人倒是挺不错的，刚好也可以接受接受。啊，对，这里是六点二，来进来。哎。比较大，一个人租有点贵了，所以找个合租的。说的也是，现在赚钱不容易，能省点就省点。大哥，我的房间在哪呢？哦，那个房间，走，我带你去看看。哎，你是刚毕业的大学生吗？嗯，刚来江城。你呢？你是做啥工作的呀，大哥？我呀，做点小买卖。大哥，这个房间我很满意，以后啊，咱们就是室友了，请多关照。啊，一定一定。妹子，平时看到什么了？这是。没想到这俩胖墩子出门的。刚刚毕业的小姑娘，长得倒是漂亮，不知道人品怎么样。哎，大哥。哎啊，哎。你在外面干嘛呢？哎，我给你拿点水果。大哥，快进来吧。大哥，你看啥呢？啊，没什么，我看看能不能帮你点忙。不用了，大哥，我自己能收拾好。来，大哥你坐。呃不不不用了，你吃水果。哎，这大哥人真好。哎，大哥，你醒了？哦，我我醒了。大哥
一会儿啊，我做早饭，咱们一起吃。哦，好。陈雨阳，开门！陈雨阳，开门！呀，是我男朋友来了，我要去看看。他有男朋友了，怎么这么半天才开门？我这刚搬进来，在收拾东西呢。哎，屋里怎么还有个男人？这老男人是谁、啊？你别乱说，这是和我一起合作的室友。老男人，哦，室友啊，贼眉鼠眼的，一看就不是什么好东西。你怎么说话呢？哼，不好意思啊，大哥，我男朋友说话。行了，跟他啰嗦什么？老子今天累死了，陪我睡一觉。这什么事儿啊？纯粹小别胜一个，真有人这样的话，这房子还不能租给他们呢。不要、啊啊！什么情况？这大白天的，这门口还坐人呢，这就开始放肆起来了。小姑娘，我真是看错了。放开我！放开我！少年，少年！臭娘们，这万一要撞到别人，好事儿。我打仗。你干啥呢？鬼鬼祟祟。小姑娘，你没事吧？他怎么样了？他非要跟我发生关系，我不愿意，他他就打了我。什么？他想强迫你，还打了你？我去找他。你真是个傻子呀！<笑>大哥，你先出去吧，我想一个人待会儿是你，你找我有事吗？你们这些臭男人，是不是非要和你们睡觉才行呀？小姑娘，你是不是喝多了？啊！<笑>走开！你们这些臭男人，没有一个好东西。哎，臭男不能再喝了。小姑娘家家的，你喝那么多酒干什么？为什么呀？大哥，我不和他睡觉，不能满足他。我只想把我的第一次留到结婚，这有什么不对吗？不就有什么不对吗？原来她真是个小姑娘。你是个好女孩，是你男朋友不懂得珍惜啊。那你，那你会珍惜我吗？我会，我会。你要干啥、啊？这是？你们男人不就是想要这个吗？我现在就给你，现在就给你。小薇，你喝多了。我没有喝多，我没有喝多，我没有喝多，我没有喝多，我没有喝多。来，小薇，你干什么？脱衣服呀，你也脱呀，一起睡觉，不就是要脱衣服吗？哎，小姑娘，你冷静一点，等你酒醒了之后，你会后悔的。<笑>我不会后悔，不会后悔的。确定？你不会后悔吗？不会后
鬼，我不会后悔。不好，我会对你负责的。喂，谁呀、啊？你怎么？公司现在有套合同，找到您签字呢。我现在没空，晚点再说吧。昨天你喝多了，还要和我睡觉？什么？和你睡觉？那我们有没有？没有没有。你看，我都睡到沙发上来了，我们什么都没发生。啊，不好意思啊，大哥，都怪我喝多了，然后占了你的床。没事，我这都是小事。对了，你以后可别喝那么多酒了。还好遇见的是我，要是遇到坏人，你不就吃亏了？啊，谢谢大哥。我我这先回去换衣服了，我等会儿还要上班呢。哎，你从哪上班啊？啊，我现在在游泳馆做兼职。哦。哎呦，我这多久没睡沙发了？哎，腰疼死。喂，老钱，找我啥事啊？今天这么热，一起去游泳吧。游泳。哎呀，我这个腰恐怕游泳。哎，行，我一会儿就到啊。游泳馆。哎哎哎，你站住！咋了，经理？你怎么穿成这样就来了？我穿成这样咋了？这里是泳池，不是雪山。你穿的这么保守干什么？啊？那我又穿什么呀？小李，把泳衣拿过来，性感一点的。小李。啊？赶紧把工作服换上。好，好，好，我现在就去换。这泳衣怎么这么暴露啊？喂，老钱，我到了
，你赶出去，你赶出去！你怎么推回来了？那个人救回来了！老林，你别说他，如果被别人看到，我真的丢死人了！老林，你在里面吗？老林。你在里边吧？你要不出来，我可就进去了啊！我在呢，老钱，你别进来，我在。老林、啊，你在里边干啥呢？还还能干啥？换衣服呗。哦，那你好好换啊。哎呦，吓死我了！不行。啊老林、啊，干啥呢？怎么还洗了澡了？啊、呃，我有点热，我冲个凉。我怎么听到有女人的声音？你要听错了吧？这这里哪有女人声音？老林，你该不会是耐不住寂寞，找了个女人在里边办事了吧？怎么了？说什么呢？你胡说什么呀？我哪有女人啊？真滑呀！要是被他发现，我就真写封情。老林，我先走了。怎么那么快就走了？我还想再多待一会儿呢。哦哦，老钱，你先出去吧，我待会儿就过去。这老林玩的可真次，哼！你还看？好，好，我不上，不上，不上！你赶紧出去，出去，出去！你刚才都看到什么了？你应该问，我没看到什么。啊、你个变态！我怎么变态了？明明是你把我拉进去的。跟花洒也是你开的，我不管刚才的事情，你不许说出去。你放心，我谁也不告诉你。那你赶紧走，赶紧走。什么？你确定让我走啊？我走了，万一别人进来怎么办？这这可是难遇事啊。那你别走了，别走了。那我到底是走还是不走啊？你别走了，等我换好了衣服，跟你一起出去。好。我告诉你。你可不许偷看呀、啊！我该看的都看完了，我还能偷看呀、啊？你大变态！你你这是什么眼神呀、啊？好看，刚才离得太近了，你看仔细，真好看。你真不要脸！哎，换了衣服，怎么那么长时间？经理，这游泳衣实在太短了。嘿，我说程亮雪，你是不是脑子有毛病？这里是泳池，你不穿短的，还想穿棉袄啊？我，我什么我？披着个破毯子，赶紧干活去。知道了。哎，老林。刚才玩的挺开心嘛，你说什么？你就别装了，刚才在更衣室里是不是有个女人？你怎么知道的？<笑>真看不出来啊你啊！表面上人模人样的，背地里玩的够嗨呀、啊！你怎么知道的？你看着什么了？你急什么呀？怕我看到我办事儿吗？<笑>我不跟你开玩笑啊！你你看到什么了？<笑>我啥也没看到，我看到里面有四只脚。<笑>原来是这样
，你不是说看不上这些女人吗？怎么，你对这个女人很上心吗？你不知道，她和别人不一样，怎么不一样了？你说说看，她还是个姑娘，什么，还是个姑娘？这年头是姑娘的不多了，老林老林，你捡到宝了。那还说，哎，亲爱的，这力度。还可以吧，嗯，还不错。啊，你轻点儿。亲爱的，别乱叫，你弄得人家小鹿乱撞了都。啊，你。哎，服务员，给我拿条毛巾。哎，好。亲爱的，把毛巾给我拿过来，给我擦擦身子。好嘞，宝贝。张总，怎么是你？陈陈陈医生，你怎么在这里？亲爱的，他是谁呀、啊？啊，他他。亲爱的，你和我分手就是因为他吗？亲爱的，他就是你那个不解风情的前女友吗？果然是一块平板。你说谁是平板呢？你说呢？你。解释一下，这到底怎么回事、啊？这这这，就是啊，亲爱的，你跟这个平板说清楚。好的，没问题，亲爱的。陈映雪，难道你还看不出来吗？我已经不喜欢你了。哼，就你这身材，哪里像一个女人啊？再说了，和你在一起那么长时间，你碰都不让我碰。我也是个正常的男人，我很健壮，我有需要的。就因为我不陪你睡觉，你就要去找别的女人了。没错，你看我们家丽丽，胸大火好，劈叉。和她在一起，我真是夜夜做新郎呢。讨厌，这儿还有这么多人呢。你怕什么？我巴不得全世界的男人都听到。你的活好，让他们都羡慕咱们。张鹏，你可真无耻！你什么时候变成现在这个样子了？我现在这个样子怎么了？我现在好得很，我离开你我神清气爽。啊、丽丽，能给我想要的一切。嗯、反倒是你啊，陈映雪，和你在一起的时候，哼，这不让我碰，那里不让我摸的。啊、怎么着？我这一分手就穿成这个骚样子，来这勾引男人？我穿成这个样子怎么了？我是来这里做兼职的。哦，兼职，在泳池边上当兼职，一定不是什么正经职业。亲爱的，你以前怎么找了这么个前女友？程映雪，以后在别人面前别提你是我前女友，我丢不起这人。你放心，我不会说。我有你这前男友，我也觉得丢人。还嫌我丢人？你知道我现在是谁吗？哼，你是谁呀、啊？网吧网管、小区保安，还是无业游民呢？你胡说什么呢？我胡说，你以前不就是做这些事情的吗？哼，那是以前。一个男人能不能成功，主要还得看他背后的女人。老婆说的对，我告诉你，我们张鹏现在不是什么无业游民了，他现在是无氏投资的副总经理。无氏集团的副总经理，张鹏，你怎么当上的？嗯、当然是我了。我爸不是无氏投资的董事长，他的女婿当个副总经理，那不是理所应当的吗？哼、嗯，哦，原来是个吃软饭的呀。真不知道有什么可得意的。说谁吃软饭了？再说一遍。你不是吃软饭的是什么？你和我在一起的时候，不也是吃我的喝我的？我原本还以为你是大器晚成，没想到你就是个软骨头，就是个吃软饭的
你继续一遍。怎么，你还想打我呀？打呀！老林，你快看，小姑娘，还有她那个男朋友。那小姑娘，你这意思？对，她就是和我合租的那个小姑娘。合租？有眼光啊，老林！这一看就是一个生瓜蛋子，穷准的很呀、啊！嘘，别乱说。哟，你的小姑娘好像被人欺负了，你赶快去六一救美吧。那个男的好像是男朋友，我不好过去啊。什么？男朋友？老林，你咋挖人墙角？什么挖人墙角啊？他们好像已经分手了。啊？是吗？我可跟你说，啊，你看那个女人穿的很风骚，可不好惹。哦，你认识吴氏投资的千金？你要是惹了她的男朋友，后果你可想去吧。哎呀，这下这小姑娘可有麻烦了。你除了吃饭和动手打女人，你还会干什么？你，哎呀，你打呀，让大家都看看你是怎么动手打女人的。给我闭嘴！怎么，大庭广众的，你也会嫌丢人呀？张鹏，我问你，你的前女友今天会来这里，你们是不是商量好，打算背着我偷情啊？不，丽丽，怎么可能呢？我跟他已经结束了，我心里只有你啊。是吗？不，那当然了。张鹏，我真是瞎了眼了才会看上你。张鹏，给我打他。什么？他敢骂你？给我狠狠的打他！不是，丽丽，这么多人都看着呢，不好吧？这样有什么不好的？你该不会是心里还想着他，不舍得下手吧？不可能，不可能！我跟他在一起啊，就是为了让他打工兼职养我的，不可能的。那你还愣着干什么？那就证明给我看啊！你今天要是不打他，今晚就别上我的床。别别，亲爱的，那就给我打他。哎呀！你怎么可以打人呢？我不光打他，我也不会放过你。哎呀，丽丽，你干什么？他不会游泳吗？啊？什么？不会游泳？来泳池干什么兼职？救命、啊！张鹏，告诉你，今天你不能救他，就算他淹死了，跟你没关系。哎呦，老林，你的小姑娘掉水里了，快！这老林算是摘了小姑娘手里喽。你没事吧？看到没有，用不着你去救，自然有人英雄救美。小姑娘，没事，我来救你了。我我不会游泳。没事没事，没事。你抱着我的脖子，我把你带上去。大哥，是你啊！哎，是我。你抱着我的脖子，我把你抱上去。走。没事了，没事了。你是不是呛水了？没事的，没事。没事，就是喉咙有点不舒服。可能是喝了几口泳池里的水，休息一会儿就没事了。啊，啊谢谢大哥。你给我说什么谢谢呀？你说你也是，你不会游泳，你来这儿工作干什么？我不是想着可以多赚点钱吗？哟，好一出英雄救美呀、啊！你还敢过来？别以为我没看见，是你把他推下去的。是我推的，怎么样？你知不知道这样会出人命的？切，出人命？有那么夸张吗？我不就是开个玩笑罢了。玩笑？有你这样开玩笑的吗？关你屁事儿！谁的裤裆没拉严，露出你这么个东西？你还好意思说话？你是不是个男人啊？是不是男人不是你说了算？你这么生气干什么？该不会早就和这块平板有什么不正当的关系吧？你说什么？你再说一遍。哦、啊，我
，我想起来了，你就是昨天晚上出租屋里的那个老男人吧？我说那天程映雪怎么不愿意呢？原来是和你已经搞上了。你不要胡说八道，我们两个清清白白，什么都没有。什么都没有？你骗谁呢？什么都没有，你能下去救他？什么都没有，你能搂那么近？哼，我看你们八成已经那个了。你神经病吧？我在救人，没你想的那么龌龊。有没有和你张鹏有什么关系？<笑>我们已经分手了，只允许你张鹏和别的女人有关系，我就不能和别的男人有关系吗？好啊，我就知道，他妈早就给我戴绿帽子了，还是个这么丑的老男人。程映雪，你真是个贱货！我有那么老吗？你这么生气干什么？当我死了吗？不不不，亲爱的，我不是这个意思。啊。那你是什么意思？怎么，刚才你就想下去救他？你想看着锅里的吃着碗里的是吧？这个副总经理还想不想当啊？不不不，亲爱的，我绝对没有那个意思，我对你忠心耿耿。我累了，咱们走吧。他们把你推下去了，你不想好好教训教训他们？算了，人家是无事投资的千金。咱们只是普通打工的，咱们惹不起，赶紧走吧，别到时候还把你给连累了。这放心，姓吴的敢惹到你头上，一定会让他付出代价。走，我扶你到这边坐坐。站住！你们不能走。怎么样？现在高兴点了吧？高兴了，赵鹏，你这个该死的，怎么把我们扔下水了？我也不知道那是你啊，我下水的时候谁也没看到，就随手一撞。还敢顶嘴，还不赶紧把老娘弄上去？嗯嗯，还不趴下，让我踩着上去？你踩我，我不被淹了吗？你这个副总经理还想当啊？不想当的话，有的人等着上老娘的床。等等等等等，你先说，我让你猜。这对狗男人，看老娘不好好教训教训你们。对，好好教训教训他们。你在这儿坐一会儿，我出去一下，马上回来。哎，好。怎么还敢过来？我看你是不知道我是谁是吧？哼、嗯，你好大的口气、啊！就是你爹来了，也不敢这么和我说话。怎么，你认识我爹？不认识，但是你爹也认识我。你谁啊你？我爹凭什么认识你？你回去问问你爹，认不认识一个叫林一龙的人。林氏集团的林，什么？你是林氏集团的人？哈哈哈哈哈！快快快他很牛逼吧？废话，林氏集团可是江城第一集团，林一龙就是林氏集团的董事长。啊？他这么厉害，怎么可能跟程映雪合租房子？什么合租啊？就你这傻逼才相信！估计这程映雪是他在外面包养的小三儿，小三儿，呸，臭不要脸！你他妈的小点声，别让他听到。哦，我不说，不说。都是你这个废物，害得我惹到了林氏集团的人，看我待会怎么教训你！哦，不说，不说，还不扶我上来，回家。你刚才跟他们说什么了？他们怎么又掉进去了？我说呀，如果他们再敢欺负你，我就往里面撒尿，淋死他！你可真臭不要脸！<笑>哎，你这胸怎么了？怎么红了呀？你说呢？我刚才去救你，你张牙舞爪的，这还不是你给挠的呀？啊，我挠的！哎呀，不好意思啊，回去我给你上药吧。那还等什么？现在就去上来啊！现在就回去，我这班还没上完呢。你都湿成这样了，还上什么班啊？再说了，我这感染了怎么办、啊？哎呀，说的也是。那我现在就去换衣服
，要不要我陪你一起去更衣室啊？你想得美！<笑>行啊，老林，这就带回家上药了。这药上着上着，不得干点什么吗？去你的！这小姑娘租的我的房子，就住在我隔壁，那不更好？对了，她不知道你的身份吗？不知道，我给她说了，我也是租客，合租的。不跟你说了，上药去了。好。就你这伤口，去晚了，怕都自己好了。哼！我来给你上药吧。好呀。哎，你你脱衣服干嘛呀？这上药不得脱衣服呀？你把扣子打开。把伤口亮出来就行。说的也是哈、啊。哎，不过我也看过你，让你看一下也不值得呀。你还说？你再说，我不给你上药了。哎，我不说了，你过来帮我涂吧。为什么呢？啊，我我也不知道，突然觉得你好香啊！我我要上药了。怎么了？是不是弄疼你了？没事。那我继续涂了。以后你这个手指甲可得好好修一修了。啊？怎么了？今天你把我的胸口抓伤了，要是以后把我的背抓伤了，那可怎么办？真好笑，这好好的，我怎么会抓伤你的背呢？你说呢？呀，你真不要脸！我错了，我向你道歉好不好？你你先放开我！我不怕，我怕一放开你就跑了。我不跑，你先放开我！真的。真的？你干什么呀？你不觉得这样很挤吗？又不是没挤过，你怕什么呀？你没穿衣服的时候，我们不是也挤过吗？你不是说不提这件事了？怎么又提、啊？好好好，我不提了，以后我们慢慢来。谁要和你慢慢来呀、啊？怎么，你生气了？哼！今天我可救了你一命啊！你个小没良心的，抱都不让我抱一下吗？你今天都抱我多少次了？你身上那么香，抱多少次都不够。我说的是真的，你身上不仅香，而且还很滑。你们男人。都不是什么好东西，就想着占女人便宜。对不起，对不起，我给你赔罪，我给你赔罪行吗？那你怎么赔罪？哎，我请你吃饭，请你吃大餐。那还不走？这是不排斥我呀？哎，等一下，你这是带我来哪里了？我们不是要去吃饭吗？这是荣誉酒店，怎么样？环境还不错吧？哪里？荣誉酒店？你脑子上午是不是进水了呀？这荣誉酒店吃一顿可要好几千块钱啊！这荣誉酒店是我自己家开的饭店，我还真没注意到吃一顿饭有多少钱啊！你你说的也是哈、啊，那你说咱们去哪儿吃啊？一看你就不会过日子，这样跟我走吧，我带你去一个好地方，走。快走，我带你去个好地方。到了，这这就是你说的好地方？对呀、啊，这家包子可好吃了，一般人我还不带他来呢。那下午的哪有吃包子的呀？谁说下午就不能吃包子了？你爱进不进。哎，哟，这不是我大学同学程映雪吗？周艳艳，好久不见呀，程映雪。
，不要叫我这么土气的名字，叫我 Jennifer。什么 ？Jennifer？ 不知道了，还以为是贱货呢。你说谁是贱货？你别乱说，他是我大学同学。燕燕，对不起啊，他不懂英语，听不懂英文名。乡巴佬，懒得给你一般见识。怎么，不念你的英文名字就是乡巴佬啊？那你这洋气的城里人就穿成这个样了？你懂个屁啊！这叫时尚，好莱坞的大明星都这么穿。不过我们这不是好莱坞啊，咱们这是建设三路，没有红地毯走。你怎么说话呢？你知道我这身衣服多少钱吗？够你好几年工资了。哦，是吗？那确实值不少钱。你少说两句吧。陈建学，你来这儿干嘛？啊，我准备去吃包子呢。这家包子特别好吃，你要不要一起啊？你平时就在这种地方吃饭呀、啊？真是脏死！这里干干净净的，哪里脏了？不好意思啊，我从来不在人均消费低于一千的地方吃饭。啊，这么贵？你哪来钱消费这么高呀？这你就不懂了吧？你知道我最值钱的是什么吗？是什么呀？当然是我年轻又漂亮的身体了。只要我一句话，有的是男人给我花钱，想要多少就有多少。又是一个嫌贫爱富的拜金女啊！那这样始终都是别人给你花钱，这要自己赚钱自己花，花着才开心呀！<笑>你自己赚钱啊，就只能吃得起这种摊上的脏包子了，而我吃的那可都是法国空运过来的高级鱼子酱，你怎么和我比呀、啊？我也没想过要和你比呀、啊，你想比也比不过呀。这个没钱的老男人是你男朋友吧？啊，不是，你别误会，我们只是室友。你就别装了，还室友？男朋友就男朋友呗，怎么还不好意思说呀？你这眼光也太差了，怎么找了这么一个屌丝？啊？你说谁老屌丝啊？要人没人，要钱没钱，你不是屌丝是什么？我看你这身衣服也不超过五百块吧？哼，那倒是，和你身上这一身。是比不了，废话，你打一辈子工也买不起、啊。程艳雪、啊，我看在同学的份上劝你几句，抓紧趁着年轻找个有钱的男人包养吧，何必把青春都浪费在这种老男人身上？你怎么说话呢？我们穷人就不配有对象了？当然，你们这种穷人，除了会耽误我们这些年轻漂亮女孩子的青春，还会干什么？我们女孩子要买口红，要买包包，你买得起吗？我们出门要坐豪车，你负担得起吗？什么都没有，凭什么让我们跟着你们啊？这个社会上，就是多了你们这些爱慕虚荣的女孩子，才让真爱越来越少。什么？真爱？我没听错吧？我告诉你，我的真爱只有钱，谁有钱我就爱谁。燕燕，你怎么能这么想呢？两个人在一起，最重要的应该是互相喜欢、互相扶持，怎么能为了钱和别人在一起呢？嗯，你说的对。陈燕雪，你未免也太天真了吧？你追求真爱，就只能吃包子，而我早就和你不是同一个世界的人了。我现在可是上流社会的名媛。哼，这个世界上不属于你的东西，永远都不会属于你。像你这种。靠自己身体上位的假名媛，总有一天会有年老色衰的时候。到时候你又靠什么留在上流社会？你懂什么？到时候我会嫁给一个身价上亿的富豪当阔太太。你真是把有钱人都当傻子了。人家放着豪门千金不娶，专门娶你们这些不知道被多少人包养过的二手名媛。你，哦，我知道了，你就是嫉妒吧。嫉妒我这种漂亮的女人，看不上你这种穷逼；嫉妒我能坐豪车，而你们就只能坐在街边啃包子。燕燕，我们从来都没这么想过，这些都是你自己认为的。我管你们怎么想，反正我跟你们也不是同一个世界的人了。赶紧让开，老娘没时间陪你们在这闲扯。什么人啊，这是？啊，对了，忘了跟你们说了。这个周五，我亲爱的要在本市最豪华的荣誉酒店给我举办生日宴会，你们肯定还没去过这么高档的地方吧？你是邀请我们参加你的生日宴会吗？当然了，我现在这么有钱，当然要让你们这些同学来看看，羡慕羡慕我了
，拿着吧。小心点儿，这邀请函可是镀金的。邀请函都是镀金的，这也太豪华了吧？那当然了，我可是上流社会的名媛，镀个金算什么？对了，参加我的生日宴会，可不要穿这么土里土气的衣服，给我丢人。啊？那我还是不去了吧。这种高级的宴会，我去了也不太合适。看来这个小姑娘还真是踏踏实实的人啊。你傻呀你！我这可是给你机会，你穿的漂亮点万一哪个有钱人看上你，包养了你，那你这日子不比现在过得好呀？你瞪什么瞪？你自己没本事，还不让人家陈志学找个有钱人过日子啊？啊？算了吧，我不去了，我不给有钱人当情妇。你傻呀你！跟这种穷光蛋有什么好的？不管有钱没钱，只要是自己喜欢的就好。就算是现在没钱，我们也可以一起奋斗，变得有钱。我看你真是脑子不清楚了。算了，你随便你吧。等你真正见到有钱人生活的时候，你就会知道我说的没错了。记得来啊，到时候还会有好多同学在场的，等你哦。我看我还是不去了。为什么？就我这样的，去了也是丢人。这种有钱人的生活，不是我们能接触的。不过，你真的不想找一个有钱的富豪处对象？你想什么呢？我是那种人嘛，人家有钱是人家的，和我有什么关系啊？我真没看错你。哼，我看错你了，我不请你吃包子了。你要是想吃饭的话，自己去荣誉酒店吃大餐吧。既然你的朋友想让你傍上有钱人。那我就让他见识见识什么叫真正的有钱人。喂，秘书，给我准备一套女士限量版的礼服，还有，把我车库里最好的车开过来，周五上午送到我的出租屋里去。小姑娘，你等着我给你个惊喜吧。早安、啊。你坐在这干嘛？你你都看到什么了？哎呀，你放心，我什么都没看到。哟、啊，穿的这么正式，准备去卖保险呀、啊？什么卖保险呀、啊？我很像推销员吗？嗯，很像呀。我这好几十万的定制西装，怎么在他眼里就成卖保险的了？你忘了，今天星期五，我们要去参加宴会。啊！我不是说我不去了吗？不去怎么能行啊？一切都准备好了。你准备啥呀？我根本就没有合适的衣服。我都给你准备好了，去试试看。天哪，这也太漂亮了吧！哇，这布料也好舒服呀！这一看就是高档货。还行吧。你这花了多少钱租的呀？不便宜吧？呃呃，不贵，也就几百块钱吧。哦，我知道了，你身上这套西装也是租的吧？啊，对啊对。你花这个钱干啥呀？我就不想让你受委屈，你不比任何人差，荣誉酒店。咱们也能去，你对我真好<咳>。你赶紧去换衣服吧，时间快来不及了。哎，好。叶雪，好了没有？林一龙啊，林一龙，这么大把年纪了，还那么没出息。大哥，哎，怎么了？我背后的拉链拉不上了，你能进来帮我一下吗？没问题。叶璇，你的背真漂亮。大哥，你可
赶快帮我拉上吧。放好。你干嘛呀？你拉拉链，干嘛摸我背呀？你的背太滑了，会撑着点不好拉呀。那好吧，你快点。没问题。你拉好了吗？拉好了，你转过来吧。怎么样？好看吗？美，真是太美了。就你会说话。我说的是真的。走吧。哎哎哎哎哎！你没事吧？我没事，刚刚裙子被扯了一下，我没站稳。哦，我知道。不过你的床好软啊。讨厌。哎呀，不好意思，我又压到你了。没事，被你压，我愿意。讨厌。这是什么？哎呀！哎呀！我想，我知道这是什么了。你不许看！还不许看？我都看了多少次了？不许再说了！好，好，好，走吧，宴会要迟到了。想气死了！叶雪，车到了，走吧。这车也是你租的？啊，对，租的。你这也太破费了，咱们坐公交车就可以了。那怎么行啊？你今天穿那么漂亮，那肯定得专车专送啊。你反正我这个车也已经租好了，你不坐不就浪费了吗？走吧。那好吧。这个美女好有气质呀！看什么看？赶紧跟我走！我<笑>靠，这个宝马限量款吗？哎呀，好帅啊！真帅！走吧。我们会不会太高调了？你看，这么多人都看着我们呢。那是因为你漂亮，别人才看你啊。我哪有啊？真的，你最美。走吧。你好，没事，没关系，谢谢。这大酒店连服务员态度都这么好，是，这是基本的服务。怎么说的，好像你经常来一样。<笑>我听说的，听说的，走吧。大总，多提醒一下我的生意。大总，好，嗯，好嘞。哎，程雪，好久不见啊！张强，好久不见呀！你也来参加燕燕的生日宴呀？是啊，燕燕最近混的不错呀。说什么上流社会名媛，我们这些老同学不得跟着沾沾喜气啊？哎，是呀、啊。看样子你最近混的也不错啊。这身衣服不少钱吧？感觉比燕燕都混的还好呢。没有没有，我怎么能跟燕燕比呢？你看燕燕过个生日就在这么豪华的酒店办。嗯，说的也是啊，这人和人是比不了的。哎，这位是，不会是你老公吧？怎么有点显老啊咳咳？怎么说话呢？这是。张强，你在这干什么呢？刘英，快过来！程雪，她的男朋友来了。程英雪。哎呀，你跟程英雪搭什么话？我们今天到这儿来，你是来找有钱人的。你看程英雪穿的也不一般呀，那肯定也是有钱人。切，也就你这种大傻子相信。昨天燕燕都跟我说了，程英雪和她那个男朋友穷得很，昨天还在那种摊子上买包子吃。谁能相信他们是有钱人？
啊，不会吧？没钱能穿这么高档的衣服？刚才我还看见他俩开着豪车来的呢。那估计是租来的，为了撑面子，也想在这儿找个有钱人。啊，租的呀？哎呦，我刚才给他们攀关系的，真是浪费我的表情。哎，赶紧走走走走走。哎，他们怎么回事？怎么突然就走了？可能没看上我们吧？谁知道呢？进去看看再说。刘英，刚才怎么招呼都不打，突然就走了呀？不是什么人都有资格和我刘英说话的。张强，哎哎哎，你别乱叫啊！我们只是普通同学，还没好到那种关系。这一个两个的，怎么了这是？我看呢，这一个两个的，是把“嫌贫爱富”两个字儿。都写在脸上了。我们今天不是穿的挺好的吗？还是特意租的呢。哎呀，燕燕来了！哇，燕燕来了！燕燕来了！燕燕来了！哇塞！哟，你们都来了呀！快坐，快坐，别站着呀！哇！燕燕，你今天可是太美了，简直就像天女下凡一样啊！还行吧？哎，何止呀、啊！燕燕何止是今天漂亮，她哪天都是天女下凡呀、啊！啊，你看这衣服，哇塞，这也太闪了吧！这得不少钱吧？哎呀，还行吧，也花不了多少钱，也就十几万吧。哇，十几万呢、啊？我们一年也挣不了十几万。你喜欢呀？待会儿我唱完脱下来送给你，反正我柜子里多的是。真的吗？你也真是太大方了，真不愧是咱们江城的第一名媛。那当然。我们要不要过去打个招呼呀？毕竟是燕燕的生日会啊。哟，这不是陈映雪吗？你昨天不是说不来吗？怎么今天又来了？穿成这样。你都邀请我了，我不来也不合适呀。哼<笑>，这位就是叔叔吧？你好，你好。你说什么？陈映雪，你眼睛瞎呀？这是我老公。什么？你老公？我看他头发都白了，我以为是你爸呢。不好意思。嗯。陈映雪，你就是故意的吧？你就想看我难堪是不是？没有没有，我真没有这个意思。什么没那个意思啊？我看你就是嫉妒人家燕燕过得好，故意找人家难堪吧？我哪有这个意思？哪有找他难堪？我要是真说错什么话了，我会向他道歉的呀。用不着，陈映雪，我好心好意的叫你过来，想给你介绍个有钱人认识认识，没想到你这么不知好歹。燕燕，陈映雪用不着你介绍，介绍给我吧。行，没问题，亲爱的。你那个生意上还有没有什么合作伙伴需要小姑娘的？给我这个同学介绍介绍，我这个同学可听话可乖了。哦，不错不错，下次跟燕燕一块儿到我的商务聚会上来。啊，那就太麻烦赵董了，谢谢你。哎，你是燕燕的朋友，要谢就谢燕燕呗。亲爱的，你对我可真好。嗯，<笑>哇。燕燕，有赵董这样的男人疼你，真是好幸福啊！哼，女人可真好啊，走进上流社会的机会真是说来就来呀、啊。我要是个女人就好了。看到了吗，程映雪？一个女人想要改变自己的命运，就是这么简单。你可要好好把握机会呀、啊。用不着，映雪，有我就够了。你，你除了年纪大点以外，你有哪一样和有钱人搭边了？穿的跟个卖保险的似的，是不是想趁机在这儿认识点有钱人，多开几单呢？就是，还穿个西装，你也不看看你自己有没有这个气质？这一看呀，不是卖房子的，就是卖保险的。哎，燕燕，这你就看走眼了吧？他这套西装是高级定制的。至少也要四五十万呢！妈呀，四五十万，那我身上这条裙子不也得好几十万？这得花多少钱租啊？我可得小心点，不能弄脏弄坏了
，退不掉就麻烦了。多少？四五十万？你这臭屌丝怎么可能穿得起四五十万的西装呀？哼，你这个土鸡都能穿十几万的衣服，我为什么不能穿四五十万的衣服呀？你骂谁是土鸡啊？谁骂我屌丝，我骂谁土鸡。你。亲爱的，你看他，他欺负我。这位兄弟是做什么工作的？在哪高就啊？亲爱的，你干嘛对他这么客气啊？闭嘴！一般人能穿得起高级定制的西装吗？肯定是租的。每个行业都设计一点，自己开了家公司，也赚的不多，上千万、几个亿吧。你这吹的有点过了呀！啊，过了吗？我这还是收着说的，还有更大的没说呢。行了行了，还是闭嘴吧。哼，什么？我没听错吧？一年几千万，还上亿？哼，程映雪，你这男朋友是白日做梦的吗？怎么这么能吹呀、啊？这，程映雪，你这男朋友可真是笑死人了。这身价上千万、上亿的人，想进这荣誉酒店，都得要燕燕的邀请函呢。他怎么不说这荣誉酒店是他家开的呀？还真被你说对了，荣誉酒店就是我家开的。哎呦，<笑>这可不能再说了啊！这再说下去，他又该说他可以造出个火箭来了。那倒没有，目前还没有涉及到航天领域。不过以后可以尝试造个火箭，火箭的名字。就以硬选命名了。哟呵，你还越说越来劲儿了是吧？你就少说两句吧，你看人家都笑你了。我说的都是实话，他们笑我干嘛？哼，我看你真是说谎说的时间久了，连自己都信了吧？我昨天还看见你们两个在包子铺买包子吃呢，今天就变成亿万富翁了。谁规定的亿万富翁就不能买包子吃了？哎，英雪，你这后边是什么呀？啊，我们后面载什么东西了吗？哎，这怎么是个吊牌呀、啊？啊，吊牌？哎哎，英雪，你可太粗心了，吊牌都忘摘了，我帮你摘了吧。不用了。哎，哎你怎么还会摘了呀？哇，三十多万呢，你这衣服可没少花钱呢。这秘书怎么办事儿？竟然连吊牌都忘摘了！你你快还给我！哎，不就是一个吊牌吗？你这么紧张干嘛？还给！吊牌被撕掉了，万一这衣服退不掉怎么办？没事儿，退不掉就留着呗，送给你了。那可不行，三十万呢，再在我老家都能买一套房子了，你哪来那么多钱送给我呀？真没事儿，你就放心吧。这事儿啊，我来解决。你怎么解决呀？这样吧，我回家把我的存折拿来，钱不多，但是是我这些年省吃俭用省下来的，只有十几万，其他的我再来想办法吧。你笑什么呀？都现在这个时候了，你还笑得出来？我笑你真可爱。我长那么大，还是第一次有女孩子为我掏钱，我很高兴。你高兴个头啊！到时候付钱的时候，我看你还高不高兴。我说了，这件事交给我，你不用担心。你程映雪，你该不会是故意不摘吊牌的吧？想着今天穿完还要退货呢？这这还用问吗？哪有人穿裙子不摘吊牌的呀？哼，程映雪啊，你这也太丢人了吧！为了参加这个生日会，竟然去租衣服，我们这些老同学的脸都被你丢光了。哼，程映雪。你想花钱消费买个几十万的衣服，你直说不就行了吗？我给你介绍个有钱人啊，何必装这副清纯的样子呢？还不愿意，我看你心里都着急死了吧？<笑>就是，你这种人又想当婊子，还想立牌坊，我最看不惯的就是你这种人了。小姑娘，只要你一句话，这三十万的单我给你买了。亲爱的，你凭啥替他买单呀、啊？怎么了？不高兴了？你都没给人家送过这么贵的衣服。<笑>只要你把我伺候舒服了，想要多贵的我都给你买。
亲爱的，你说的是真的吗？当然是真的啦！我什么时候骗过你呀、啊？亲爱的，真的爱死你了！哎呦，<笑>你们这些女孩子，真是为了钱什么都不要！你说什么呢？不就是区区三十万而已吗？看把你们给激动的！这本来就是我买给映雪的衣服。三十万，还不就是我亲爱的一句话的事儿吗？是不是啊，亲爱的？嗯，没错儿啊。燕<笑>燕，这种手心朝上的日子，你怎么能说的这么心安理得呢？他有再多的钱，那也不是你的呀。他今天心情好，愿意给你花钱，但是他哪天遇到了比你更漂亮、更年轻的女孩子，那你怎么办？你除了他给你买的这些衣服，你还剩下些什么？程燕雪，关你屁事啊！至少我现在过得好，我生日宴会能举办的这么大，你能吗？你行吗？这些又能给你带来什么呢？别人的称赞，羡慕的目光，为了这些，你就和一个比你爸爸年龄还大的老男人在一起吗？如果我没猜错的话，你身边这个男人应该有家庭，有儿女了吧？嗯，那又怎么样？我又不指望他娶我，只要给我花钱就好了呀。他能养你一时。他能养你一辈子吗？用青春、用身体换来的东西是不会长久的。用不着你教训我，你就过得很好吗？我现在过的日子，你一辈子都过不上。最起码我自己赚钱自己花，每一分钱我都花的心安理得，用不着看别人的脸色过日子。说得好，映雪，果然没有看错你。亲爱的，你看他欺负我，你倒是说句话呀！哈哈哈哈。哎呀，我很多年没碰到你这么有意思的小姑娘了。<笑>亲爱的，你说什么呢？<笑>哎呀，我从来没见过不爱钱的小姑娘。你这么有骨气，不就是钱给的不够多吗？你什么意思？<笑>小姑娘，你要是该了我，我在半山别墅给你买一栋六百平的别墅。写上你的名字，将来我要是玩腻了，你也有个保障，不是？什么？你要给他买别墅？凭什么呀？我都跟了你好几年了，你都没说给我买个别墅，我不同意。看来我平时啊太疼你了，你都忘了自己姓什么了。我给谁送东西，老子还需要你同意吗？不敢。你只不过是老子留在身边的一个玩物而已。你要是听话，我会把你留在身边多待几年；你要是不听话，哼，漂亮、懂事、听话的小姑娘多的是。听懂了没有？听懂了，听懂了，亲爱的，我错了，我以后再也不敢了。<笑>这还差不多。<笑>他怎么变成现在这个样子，一点尊严都没有了？他已经掉进钱眼里了。谁给他钱，他就听谁的。劝他的人都是敌人。月雪，你也不要为他操心了。哎，怎么样，啊，小姑娘，考虑好了没有啊？愿不愿意跟着我呀？不好意思，我对你的别墅没有兴趣。哼，什么？你竟然拒绝我老公？你知道他是谁吗？他随随便便就能让你全家一辈子吃喝不愁，你知道吗？嗯。那你先让他帮你全家吃喝不愁吧，陈映雪，你什么意思啊？你讽刺我是不是？你别以为我亲爱的愿意给你买别墅，你就觉得你自己很值钱了。等我亲爱的把你玩腻了，你照样是一文不值。那你自己都明白这个道理，为什么还执迷不悟呢？你，好一个伶牙俐齿的小姑娘，一栋别墅都拿不下你，哼，胃口好大呀！尽管说，想要什么，今天我必须拿下你。程英雪，你怎么这么贪心呢、啊？半山别墅，六百平的别墅，别说你这辈子，就是你下辈子你也买不起。你怎么还在这装清高呢？哎呦，我怎么就不是个女人呢、啊？哼，别以为老子什么样的人都要，就你这样的倒贴我都不要。是。你说我想要什么，你都给是吧？没错，只要你开口。映雪，你，陈映雪，你不是装清高吗？怎么不装了
，有本事继续拒绝啊！我看你撞了什么时候。老头，你听好了，我想要天上的星星，你摘下来给我呀！你，你耍我？你不是很厉害吗？不是什么都能给我吗？怎么，我要天上的星星，你就做不到了？这个不行，你换一个。我告诉你，不是有钱就可以为所欲为的，也不是所有人都会被你的钱打倒。好，既然还拒绝我，亲爱的，我去帮你教训他。你敢动他一下试试？老东西，你你给我滚开！哼，我这样的都是老东西了，那你亲爱的不是已经半只脚踏进棺材了？你你说什么？我说你做人要低调点不要见个女人就想要，不然死在床上，没人给你收尸。你你敢诅咒我？我这不是诅咒你，我这是在提醒你。都那么一大把年纪了，还不赶紧回家好好照顾老婆孩子？把钱花在这种女人身上，不就相当于扔在水里吗？哪天她找到一个比你更有钱的，还不第一个把你给踹了？你。你别胡说，亲爱的，你可千万别听他胡说，我对你可是不离不弃、一心一意的。哼，别在这里花言巧语。你是什么样的人，我很清楚。你要我的钱，我要你的身子，少在这里情情爱爱的。你以为我会相信吗？亲爱的，话也不能这么说呀。行了，老子没有这么多时间在这里陪你玩这些。哼。小姑娘，我现在给你两条路选择。第一，你老老实实的跟着我，我该给你的一样都不会少。等我什么时候玩腻了，这别墅归你，你一样可以找个老实人给嫁。那第二呢？哼，这第二嘛，很简单，你给我生个儿子，我给你三千万。什么？你要我给你生儿子？找死！<笑>没错，你要是能给我生个儿子，我以后的家产也有你们母子的一份儿。你都多大年纪了，还能生儿子？废话，老子在床上生龙活虎，再下个十年八年没问题。亲爱的，你怎么能让他给你生儿子呢？人家都怀了三次了，你都不让人家生，你还好意思说？怀了三次了，都是丫头片子。老子要那么多闺女干什么？能继承我的家产吗？人家也不想次次都怀女儿啊。真是没用的地。老子要不是看着你年轻，还能怀，早就一脚把你踹了。你们没读过书吗？生儿生女是靠的是男人的基因，这和女人有什么关系？陈月雪，你闭嘴！我们俩的事儿跟你有什么关系？燕燕。你讲不讲道理？我是在帮你说话呀，用不着你在这儿假好心。你是不是想给我亲爱的生儿子？啊？你真是没救了！哎，我我可以给你生儿子。你，你的基因一般呢，不是什么样的女人都能随随便便给我老头生儿子的。有些人啊，可真是不自量力。你也不照照镜子，看看自己配不配？你得意什么呀？我妈跟我算过命，说我头一胎就能生儿子，而且还是双胞胎呢。哦，你说的是真的，是双胞胎，而且还是儿子。嗯，是的。哦，行了行了行了，今天晚上就到我的房间去。<笑>亲爱的，你不是说好今天晚上要陪我吗？别胡闹！老子生儿子是正事，陪你浪费时间。赵总，如果我能生出儿子，那这钱……哦，好说好说，你要是能给我生双胞胎儿子，我给你五千万。啊？你刚才说给程英雪生一个儿子，给她三千万，我这生两个，你才给我五千万。哎。别生气，好说。我另外给你加一套五百平米的别墅。真的，我要有别墅了，我要有别墅了。别高兴的太早，能不能生出儿子还不一定呢。那
骂我的机会也比你更大一点，你少在我面前嚣张了。我现在可一点也不比你差。你，你在我面前得意什么呀？刚才还像条狗一样讨好我呢。我穿过的衣服你都当宝贝要抢着要呢。哼，那是刚才。等我给赵总生了双胞胎儿子，你就等着被扫地出门吧。你。亲爱的，燕燕身上的衣服，人家也想要嘛。<笑>今天晚上把我陪舒服了，就给你买。<笑>那我要比他更贵的。哦，好说好说，随便你挑。<笑>他们为了一件衣服做成这个样子，真厉害。他们也没什么气质，只能靠衣服来衬托了。哪像你啊，气质那么好。那，就你会说话。刘英，你个贱货，你竟然敢跟老娘抢男人！你忘了是谁把你带到这儿来的？啊！打起来了！松开！说起来，这还得感谢你呢，把我带到这么高档的酒店，让我认识赵董这么威猛的男人，能给赵董生儿子，是我的荣幸。说得好，说得好，一会儿有赏，给你去买包。<笑>刘英，你真是臭不要脸！亲爱的，你快看他，他骂我。燕燕，差不多就得了。今天的话这么多，老子的事你也管？亲爱的，你怎么能为这个贱人说我呢？有本事你也帮赵董生儿子啊！亲爱的，人家的肚子可是全新的呢。哦。<笑>没想到今天我周燕燕真是引狼入室了。我说燕燕，赵董看上程英雪，你都没发这么大脾气；看上我，你就发这么大火。哎，这和我有什么关系啊？你们能一样吗？程英雪没胸没屁股的，一看就生不出儿子。我哪里没胸没屁股了？哎。那你这意思是不想别人生下赵董的儿子呗？啊，不是的，亲爱的，你别听他胡说八道，我没有这个意思啊！你先让老子断子绝孙是不是？你你你竟然为了刘英这个贱人打我！谁让你生不出儿子的？你活该！亲爱的，咱们走吧，别理这个生不出儿子的废物。好好好，不行，今天是我的生日宴，你们不能走。我说你脸皮怎么这么厚啊？连个儿子都生不出来，还好意思花赵董的钱？我要是你，我都不好意思了。贱人，撕了你的嘴！<笑>亲爱的，你快看他这么凶，吓死宝宝了。你闹够了没有？<笑>你个贱人，都是因为你。行了，我的脸都被你丢尽了，你的卡全部停了。什么？你要把我卡给停了？不行，你把卡停了，我吃什么喝什么呀？那是你的事儿。这些年我在你身上花的钱也不少了。亲爱的，亲爱的，我错了，你原谅我好不好？以后你找多少女人我都不管，我可以给你生儿子，我可以去做试管儿。哟，燕燕，这怎么求起人来了呀？刚才不是挺得意的吗？现在趴到地上求人。嗨，你别说，你这个样子还真像条狗。<笑>刘英。差不多行了，大家都是同学。今天还是燕燕的生日，你没有必要说话这么难听吧？程英雪，这儿有你什么事儿啊？刚才周燕燕没少讽刺你吧？你现在在这儿装什么好人呢、啊？我没有装好人，我只是觉得大家都是同学，没有必要为了一个年纪这么大的老头闹成这个样子吧？你说什么？他们不是为了老头才闹成这样，是为了老头身上的钱。燕燕。我早就和你说过，手心朝上向别人要钱是不会有好下场的。他只要遇到更好的、更年轻的，就会把你踢掉，你就什么都没有了。程英雪，你懂什么呀？那是周艳艳她没有生不出儿子，活该被踢。难道我们女人的价值就是给有钱人生儿子吗？废话，生个儿子就能得到几千万，你打一辈子的工都赚不到这么多钱。为什么我不生啊？难道你就不担心，如果你生不出儿子，下场就会和燕燕一样，一脚被踢掉吗？呸呸呸！咒谁呢你？你才生不出儿子呢！你真是没救了
，咱们走吧，待在这里也没有任何意义了。有钱都不知道，还是你聪明，知道女人哪一对值钱。那当然了，叶雪，你不能走，你得帮帮我。燕燕，你想通了，你还年轻。只要自己努力奋斗，一定可以赚到钱，让你自己过上好日子的。你先别说这些没用的了，你先帮帮我吧。你要我怎么帮你？我可以帮你找工作。找什么工作呀？老赵看上你了，你去帮我陪陪老赵，把刘英那个贱人赶走。你说什么呢？哎呀，映雪啊，你就帮帮我吧。只要你愿意跟老赵，老赵肯定不会要刘英那个贱人的。燕燕，你神经病吧你？你个贱人，你给我闭嘴！叶雪啊，我知道你是个好女人，我求求你了，你就帮帮我吧，我不能就这么被踢走，我不能没有钱。我看你真是疯了，你你不愿意啊？我不愿意，你为什么不愿意啊？我们不是同学吗？就这么点小忙，你都不愿意帮我？我说你怎么那么不要脸啊？这是小忙吗？你让一个女孩子牺牲自己的清白，就为了保住你被包养的地位？呸！清白值几个钱？你能拿得出这么多钱吗？还程映雪睡几觉就能拿到几千万，还凭什么不愿意？叶叶，不是所有人都像你一样，为了钱就可以什么都不要。我怎么了？我哪里不好了？我全身上下都是名牌，哪个女人不羡慕？是啊，可惜你现在已经一无所有了。除了这件衣服，你还能拿出别的东西来吗？不要和他说了，他们都是疯子。咱们走。不行，你们不能走。你还想怎么样？我跟你说了，我是不会为了钱放弃我自己的尊严。你以为我的生日会，你想来就来，想走就走吗？这里我说了算。你到底想怎么样？陈映雪，你真以为我请你来就是为了参加我的生日会吗？你也不看看你配不配？我告诉你，我请你过来就是为了把你介绍给有钱人，来保住我的地位。既然现在老赵看上你了，你就必须跟了他。你，你真的是疯了！老赵，你看在我为了你一心一意的份上，你就原谅我吧，让我继续跟着你好不好？我凭什么为了一个不愿意跟着我的女人，就原谅你的无理取闹啊？因为，因为她还是个处女，你不是想找个小姑娘吗？她就是。叶叶，你在说什么呢？你敢说你不是处女吗？你不是说你要把第一次留到结婚那天吗？你不要在大庭广众之下说这些好吗？你不觉得害臊吗？这有什么害臊的？这是你的优势。你知不知道你那一层膜值多少钱？没想到呀，没想到，这个年代还有这么干净的小姑娘呀！<笑>亲爱的，这小姑娘不懂事儿，还是我能把你伺候的舒舒服服的。哼<笑>。刘英，你怎么好意思说话呢？你都不知道被多少个男人玩过了。哼，你又能比我好得了哪儿去？哼，懒得跟你说。老赵，你看我对你多好啊，还特意给你找了个处女。这刘英能不能生儿子还不一定呢。这处女可是实打实的。嗯，不错，你继续跟着我吧。老赵，我就知道你是不会抛弃我的。那我呢？你呀、啊，你滚一边去吧！我的，我的。哎哎，停停停！你们几个，我都要。<笑>啊、小姑娘，我看你还是乖乖的听话，要不然你连酒店大门都出不去。你当我死了吗？哼！别以为你比我年轻几岁，就在我面前嚣张。我告诉你。我捏死你，就像捏死一只蚂蚁一样这么简单。哼，你未免把你自己看得太厉害了吧？哼，这就是权势，让你见识见识。保安，从这儿，有人在酒店闹事，破坏我女朋友的生日宴，给我扔出去。至于这个女的嘛，哼，给我留下。什么？你让荣誉酒店的保安把我扔出去？没错，今天这里我包场了，荣誉酒店是我说了算。怎么办，林一龙？他们好多人，而且看上去都好凶呀。没事，不用怕
我倒要看看这荣誉酒店到底谁说了算。<笑>愣着干什么？动手！我看谁敢动！这个穷屌丝还真够能装的，这么多保安都在呢，他还这么嚣张。<笑>等拳头打到他身上，他就知道痛。我跟你说话了吗？你搭什么腔？我也没说跟你说话呀，<笑>还等什么？赶紧的，慢着，睁开你的狗眼看看我是谁，林诺，他是什么林诺啊？这就是我们荣誉酒店的林诺，这呃什么？不可能，他这种穷屌丝怎么可能会是荣誉酒店的董事长？大胆，对我林总如此不礼！你，你真的是荣誉酒店的林总？那不然呢？难道你是？啊、不敢，不敢。亲爱的，他不过是个酒店的董事长，你对他这么客气干嘛？大胆！他的背后是江城第一集团，林氏集团，富可敌国，是我能比的吗？什么？不好意思，李总，多有冒犯，多有冒犯。哼<笑>！我说呢，程英雪，你怎么那么清高，几千万都看不上？原来是傍上了更有钱的大款。你这样和我们又有什么区别？我没有。不，你什么你？你这种人更恶心，当婊子还立牌坊。你这张嘴要是不想要了，我就把你撕了。你，你敢？<笑>你试试看，亲爱的，我你给我管好你的人。啊、你个贱人，还没跟老子呢，就给老子惹事，看我不打死你！活该！说的好像你没被打一样，那也比你强。两个贱人，都给我闭嘴！林总，你看今天的事就这么算了吧？算了。你这个老东西，居然把主意打到我的女人身上，给我说算了。啊、林总，是我有眼无珠，是我老眼昏花，是我不知道好歹。我求求你，林总，你原谅我吧，啊，原谅我吧。好、啊，林总，你放心，这两个贱人，我一个都不能放过。亲爱的，我。你们两个贱人，给我闯了多大的祸，你们知道吗？你想怎么教训他们？应雪，你看在大家都是同学的份上，就放过我们这一回吧。你准备把我卖掉的时候，怎么没想过放过我？应雪，我也不想这样呀、啊，我只是一个被别人包养的，我总得为自己以后做打算吧。万一哪天被人家扫地出门了，我就什么也捞不到了。那你就要出卖同学嘛！明知道会有这个下场，为什么还要这样做？我有什么办法呀？我又不像那些有钱的富二代，我只不过想要自己过得好一点。我有什么错呀？是你没错，错的是我，是我太天真了，以为你们还有救，是我看错你们了。一龙，我不想再看到他们了。听到了没有？他说：“不想再见到他们了。”是，听到没有？赶紧滚出去！这里不欢迎你们。我们可是花了钱的，凭什么赶我们出去？哼！马上退款，打入黑名单，永远不得进入荣誉酒店。走，走！我不走，我不走！我可是上流社会的名媛，你们不能把我赶出去！你不走，我走。哎，叶雪，你怎么走了？这林总都走了，他敢不敢呢？林总都说了，打入黑名单，把他们扔出去。好嘞，走。我不走，还能说是我的呀？滚！你滚！以后别让我见到你们。哎呀，我的生日，我的名誉，什么都没了。叶雪，你走啥呀？他们没追上来吗？没有，你说我都要把他们赶走了，你怎么又先走了？我不走，还等着他们来拆穿我们呀！啊
，你还装？你还真把自己当成酒店的林总了？我没装啊，我本来就是。你当我傻呀？你要是真是林总，你还跟我合租出租屋里呀？你早去租大别墅了。好好好，瞒不过你。刚才呀、啊，都是我演的。我就知道，刚才我要不早走的话，拆穿的就是我们了。对呀、啊。还是你聪明，赶紧回家吧。这几十万的礼服还不知道能不能退，这穿的我都难受死了。人家穿几十万的礼服都巴不得穿着睡觉，你怎么还难受啊？可能是我山猪吃不了西康吧，我还是觉得穿几十块钱的衣服比较舒服。你还真的和别的女人不一样啊！当然了，老娘就是最美。哎，你就这样走了，我叫辆车呗。叫什么车？坐一辆车多贵啊！就这样走吧。李总，你怎么来了？我我有点事儿，你你先放下。那好吧。李总，这么久没见，有没有抢我呀？你说话就说话，别动手动脚的。哼，你这个没良心的，这才多久你就把人家给忘了？怎么，刚才那个是你女朋友啊？没胸没屁股的，哪儿比得上我呀？行了行了，风骚的德行。你不是就是喜欢人家这个样子吗？你要再这样的话，我就走了。哼，好吧，我不碰你，行了吧？你到底想干什么？我们早就分手了。李龙，就是跟你分手之后，我才发现我已经爱上你了。没有你，我连觉都睡不好。李龙，我们和好吧，好不好？别装了，眼泪都没有。<笑>我现在已经有女朋友了，你呀、啊、就别再打扰我们了。再见。哎、林一龙，要不是知道你是林氏集团的董事长，老娘才懒得理你呢。就凭老娘这身材，我就不信哪个男人能逃脱得了。回来了。哎，叶璇，叶璇，叶璇，怎么了这是？生我的气了？看来这小姑娘吃醋了。叶璇，叶璇。干嘛？你是不是吃醋了？干嘛不理我呀？我吃什么醋？你赶紧走，我要洗澡了。你要是不说实话，我就不走了，我就站在门口。你你是变态呀！人家洗澡，你在门口干嘛？赶紧走开！我只是站在门口，我又不进去，你害怕什么？哎呀，我不管，你赶紧走。好，好，好，我走开。你真走了吗？你不是说你已经走了吗？你进来干什么？哎，你进来干嘛？赶紧出去！哎，你脱衣服干什么？我陪你一起洗啊，好省点水费。你说什么？一起洗？不行不行！哎，你要再脱我就出去了。你不能走。你身上好香啊，你别走好不好？我们一起洗澡。不行，我们不能这样。为什么不行啊？在游泳馆的时候，你什么都没穿，真的很美。你别说了，水好软啊。你你别乱摸。以后我替你帮你洗澡。你摸我的心脏，都可以爆掉了。叶雪，我知道你是一个好女孩，我会对你负责的，我娶你，好不好？你你说什么？我说，我会对你负责，我娶你。不行，我们发展的太快了，我还没做好心理准备。
。那那我不碰你啊，我只帮你洗澡，好不好？不行，现在还是白天呢，我不喜欢这样。你的意思，晚上就可以了是吗？那就等晚上，晚上我们再一起洗澡。你先放开我。啊，不好意思，我太高兴了。你真是个大色狼。我不是大色狼，我是喜欢你啊，喜欢一个女人才会对她有想法呀。那你先出去。好，那我先出去，晚上我再来。往哪儿跑？啊到晚上了，可以和叶雨洗澡了。哎，我的床上怎么会有个女人？难道是叶雪？晚上到了，想叫我一起洗澡，却发现我睡着了，干脆就和我一起睡了。叶雪，你终于想通了，想死我了！别捏，疼死人家了。这好像不是叶雪的声音呀、啊。李李梦。怎么是你啊？讨厌鬼，看到人家这么高兴啊！哎，你给我走开！我问你，你为什么在我的床上还拖成这个样子？怎么样，你不喜欢呀、啊？刚才你摸的不是很起劲吗？那是因为我把你当成硬雪了。就他那块小平板，有我的大吗？摸起来能舒服吗？你少给我说那些乱七八糟的东西！赶紧穿上衣服，走人！你舍得让我走吗？我们都拖成这样了，不干点什么不可惜吗？不想和你干点什么。哎，我说你还是不是个男人？人家衣服都脱光送到你面前了，你还不要？我是不是一个男人不用你来说，我更不会和你发生什么。你走不走？我不走，除非你跟我好。我告诉你，李梦，你少在这里跟我发骚。哼，你看。你嘴上说不要，身体还是挺诚实的嘛。来呀，我帮你泄泄火啊！你看谁说话呢？哎，你的房间里怎么会有女人？你们在干什么？你说我们脱光了，孤男寡女的在房间里，还能干什么？哎，不是，你听我解释，我刚才睡着了，我一醒来，他就在我旁边了。这话说出来，你自己信吗？我说的是事实。英雪，你一定要相信我。就现在这种情况，我没办法相信你。我，就因为下午我拒绝了你，你就找别人来解决你的欲望是吗？不好意思，我接受不了。那你还站在门口干嘛？不好意思，是我坏了你们的好事。你们继续。哎，英雪，英雪。哎，你别走啊！你给我放开！我不放。我刚才都听到了，他不愿意陪你，你一定憋了很久吧？我来帮你释放释放。走开！你倒是轻点呀！你别给我犯贱！你竟然敢骂我！难道我说的不对吗？当初你嫌我穷，和我分手，现在我有别人了，你又跑回来，你这不是犯贱是什么？你还好意思说？要不是你当初隐瞒身份，我怎么会跟你分手？你这话是什么意思？哼，你别以为我不知道。你是林氏集团的董事长，整个林氏集团都是你的，你还跟我装穷？你说你这样好意思吗？他是怎么知道我的真实身份的？怎么样，被我拆穿了吧？亲爱的，我知道你心里还是有我的。现在我回来了，你是林氏集团的董事长，我们之间的问题都解决了，我以后不会再离开你的，我才是最适合你的。谁告诉你我是林氏集团的董事长的？
这你就别管了，反正我已经知道了，我赖定你了。哼，你怎么会说出这样的话来？好，我问你，如果我不是林氏集团董事长，我身无分文，你还会和我在一起吗？这，<笑>说到底，你还是为了钱呀。有钱你就会爱我，没钱你跑得比谁都快。话不能这么说呀。有钱谁不喜欢？总比过苦日子强啊！那我就实话告诉你，我不是林氏集团的董事长，我只是一个没钱买不起房的普通人。你把算盘打到我身上，打错了。不可能，我都查清楚了，不会出错的。如果你那么有钱，你会住在这种破地方吗？这，你不会吧？我也不会呀、啊。如果我那么有钱，我也不会住在这里过苦日子呀。谁知道你们这些有钱人怎么想的？或许觉得好玩呗。有钱人也不是傻子呀，放着大别墅不住，住我这儿。你真不是林氏集团的董事长？你看我像吗？不过，你要想跟我也行，正好我家里穷，给不起彩礼，也买不起房，你正好嫁过来，带点嫁妆，买套房子。什么？你要我给你买房？不然呢？你看现在我租个房子还是和别人合租的，咱们要结婚了，那多不方便呀、啊！房子我都看好了，龙湾一号。你那么爱我，应该不会拒绝吧？你疯了吧你？要我给你买龙湾一号的房子？你不是说你很爱我吗？买套房子怎么了？说了那么多，我也有点忍不住了。你身材那么好，我们先玩玩吧。想的倒不错，就你这种穷屌丝，配合老娘睡觉吗？哼，终于露出狐狸尾巴了。你这是说的什么话？你不是说要和我和好吗？你怎么变那么快呀、啊？磕个屁呀、啊！老娘还以为看走了眼，漏了你这个钻石王老五，没想到还真是穷屌丝一个。想跟老娘上床，下辈子吧你！看什么看？再看，把你眼睛给挖了！该看的我都看完了，不光看了，我还摸了。你别说，还挺有弹性的。你给我闭嘴！被你这种穷屌丝占了便宜，真是晦气！哎，是你脱光了躺在我床上的，是我被你占了便宜吧？呸！穷光蛋，你就在这出租屋里过一辈子吧！哼！真是个目光短浅、爱慕虚荣的女人，比不上映雪的一根手指头。呸！映雪，映雪，你在里面吗？映雪，不在。映雪，我知道你生气了，我来跟你解释。有什么好解释的？你想和谁睡觉就和谁睡觉，关我什么事？映雪，别用你的手摸我，因为你摸过别的女人。映雪，冤枉呀！我根本就没有摸过她。是吗？那你发誓，你的手没有摸过她。我刚才没睡醒，我把她当成是你了。那就是说，你摸她了。我等会儿就去洗手，我拿消毒液洗。你少在这里装，你们都脱光了，躺在一起了。我看你该洗的不光是手吧？哎呀，映雪，我真的没有碰过她。我当时睡着了，我醒来的时候，她就躺在我身边。我一看到她，把我吓坏了。你当我是傻吗？谁怎么会脱光了躺在你身边？哎呀，那是因为她把我当成了林氏集团的董事长，想故意碰瓷儿我，让我给她钱呀、啊。你说的是真的吗？当然是真的了。你没看，她甩门走了，就是因为发现我不是真的董事长。你就是董事长咳咳，我也不知道。哎，可能是因为刚才在酒店，我们冒用了身份，他以为我就是真的董事长了。<笑>你笑什么呀，叶雪？我想那个女人真傻，居然相信这种话，还被你占了便宜。哎，我可啥便宜都没占她的呀，还白白让她占了便宜。你这种老男人的便宜有什么好占的？我的便宜怎么不能占啊？你想怎么占都可以，懒得理你。现在不生气了吧？我生什么气呀、啊？
，你何时在一起和我没关系。叶璇，我只想和你在一起，那种女人，连你的一个手指头也比不了。就你会说话。叶璇，现在已经是晚上了。晚上怎么了？你不是说晚上我们要去洗澡吗？我这都准备好了。怎么又不行了？我现在改变主意了。你刚才和别的女人躺在床上，该看的都看了，该摸的也都摸了，你该满足了吧？我不满足，我想要的只有你呀、啊。我我不管，你赶紧出去。哎、我明天早上还要上班，我要赶紧睡觉了。哎，叶雪，咱们再商量商量，再商量商量。商量你个头啊！我们又不是做生意，有什么好商量的？哎，出去，叶雪，哎。哎哎，叶雪，叶雪，哎呀，你这是要勾死我呀！叶雪，怎么这么平呀？刚才那个女人的那么大，这摸起来肯定很舒服吧？不像我，哎，烦死了！来，叶雪。喂，什么事儿？林总，您这都好几天没回公司了，压着好多合同等着您签字呢。还有，明天上午外省有一个大客户要来，点了名要见您，您就先回公司吧。好了，我知道了，我现在就回去，你在公司等我。好的，林总。哎，英雪啊，今天晚上我有点事情要出去一下，晚上我就不回来了，你早点睡啊。昨天有没有和前男友共同良宵啊？哎，别提了，我都要气死了。怎么了，梦梦？你昨天不是说你前男友是林氏集团的董事长吗？应该高兴才对呀、啊。一说这个我就来气，他呀根本就不是什么林氏集团的董事长，还是个穷光蛋，现在还跟人家在出租屋里合租呢。啊，这不可能吧？你不是都调查了吗？他是个隐形富豪啊！鬼知道出了什么差错。嗯，你有没有被他占便宜啊？我怀疑他就不是个男人。昨天我都脱光了躺在他的床上，他竟然一点反应都没有，气死！还好啊，他没把你怎么样。像他这种穷光蛋，要是真把你给睡了，那你可就吃了大亏了。虽然没干成啥事儿，但是老娘全身都被他给摸遍了，他手劲太大了，老娘现在胸还疼呢。<笑>你笑什么？哎呀，你看看你呀，就非要有钱人不可。我看林一龙那小子就很好，身体也看上去不错，在床上肯定能把你伺候的舒舒服服的。哎，你这人就知道床上那点事儿，我可说明白了，我现在只认钱，其他的都不好使。这年头有钱才是真男人，懂吗？是是是啊，你李大小姐有眼光。你说我们到哪儿去喝咖啡不好，偏偏到这个地方来，人来人往的，全都是上班的，上哪儿去找有钱人啊？你傻啊！这里是林氏集团，只有在这里才能见到真正的董事长。昨天见到了个冒牌货，我今天倒要看看真正的董事长长什么样。你该不会是想勾引林董事长吧？万一是个老头怎么办？嗯、老头更好，没几年活头，到时候一死，这家产不都是我的了吗？你想的还真周到啊！和客户的见面都准备好了吗？一切都安排好了，客户已经在会议室等您了。哎，你快看看，那人是谁？林一龙，他在这里干什么？好的，快点见面，我还有事。好的，林总。看他那样还挺有气势的呢，怪不得，原来他天天在这装有钱人呢。我说怎么调查的他是临时董事长呢？哼，看我今天非得拆穿他的真面目不可。哎，李梦，你等等我。哟，这不是我们临时集团的董事长吗？李梦，你怎么在这儿？当然是来看看我们临时集团的董事长什么庐山真面目，没想到又看到了你啊。既然你都看到了，那我就承认吧，我就是林氏集团的董事长
。林一龙啊，林一龙，你以为演电视剧呢？整天闲着没事干，在这大厅晃一晃，你就成了林氏集团的董事长了？这位女士，请注意你的言辞。你谁啊你？我跟林一龙说话，轮得着你插嘴吗？我是林董事长的秘书，狗屁的林董事长。林一龙，你还挺能装啊，还特意搞个秘书过来。这个秘书不会也是被你骗过来的吧，林总？他在说什么？不用管他，他脑子不太清楚。我们走吧，客户还等着呢。哎，你们都不许走！你想怎么样？哼，当然是要向所有人拆穿你们的真面目。真面目？林总，什么真面目？你不知道，他根本就不是什么林氏集团的董事长，他就是一个连房子都买不起的臭屌丝。这位女士，你知道自己在说什么吗？废话，我当然知道。你凭什么说他不是临时集团的董事长？就凭这是他昨天晚上在床上亲口给我说的。你小点声，周围这么多人都看着呢<咳>。你别胡说八道啊！我什么时候和你在床上了？你看看，你看看，你这个人嘴里一句实话都没有，老娘的胸都被你捏肿了，你还说没有在床上？林总，你误会，全是误会。误会个屁！你欺骗我，说你是林氏集团的董事长，你骗我跟你上床。哎呦，真没想到，这男的看起来斯斯文文的，就是这样的人。就是，你看，都被人家小姑娘给找上门来了，不害臊。你可别乱说啊！我没说我是林氏集团董事长，是你自己找上门的。要不是你整天穿个这西装在这儿转来转去。我会以为你是林氏集团的董事长吗？哎，我穿西装是我的事儿，我在这儿也是我的事儿，碍着你什么事儿了？就是碍我事儿了。我今天非要把你这身西装给你扒下来，我看你还怎么说。对我们林总放尊重点，尊重个屁！他就是个穷光蛋，什么狗屁林董事长！把你的脏书给我拿开。梦梦，你没事吧？你算什么男人？竟敢动手打女人？这是什么道理？就因为我是男人，他就可以打我？我推开他就是打女人，没错，你们男人就该站着让我们女人打。怪不得你们两个是俩姐妹，真是不是正常人啊！李龙，我不会就这么放过你的。你想怎么样？你能怎么样？你等着，我现在就打给林氏集团的张经理，让他下来戳穿你，敢冒充林氏集团的董事长，等死吧你！我们什么时候有个张经理？据我所知，我们林氏集团好像没有姓张的经理，倒是市场部有一个小组长，好像是姓张。李梦这傻子，该不会又被骗了吧？喂，张经理，是我呀，你的小梦啊。我现在就在你的公司楼下，你下来一趟呗，顺便让你认识一个人。现在上班了，没空。哎呀，你就下来一趟嘛，人家想你了，还穿着你最喜欢的衣服呢。那行，那我就在你公司楼下等你哦。嗯，哼，你等着吧，待会儿张经理过来就把你这身衣服给你扒了，看看你是什么品种的癞蛤蟆。哼，好，我就在这看看你那个张经理是什么了不起的人物。妈妈。什么张经理啊？我怎么从来没听你说过呀？是我前几天认识的一个有钱人，他说他是临时集团的部门经理。你知道他出门开的什么车吗？什么车？最限量款的宝马。什么？限量款的宝马？这得几百万吧？部门经理这么有钱吗？哪止啊，一千多万呢！天哪，一千多万的车呀？那当然。这可是林氏集团，能开破车吗？天哪，梦梦，我真是太羡慕你了，竟然能认识这么有钱的人。这有什么？区区一个经理而已。我的目标可是董事长。咱们公司有人开限量款的宝马吗？没有。不过您的限量款宝马倒是一直停在地下车库里，钥匙在司机小张手上。哼，小张？啊。他说的那个张经理，不会就是小张吧？哼，谁知道啊？你们两个嘀嘀咕咕的在说什么呢？是不是等待会儿张经理过来，想着怎么狡辩吧？不，没有
，我只是好奇，你嘴里那个开一千多万限量款宝马的张经理是个什么人？总之是你们这两个冒牌货，高攀不起的。李梦，你不要看人家开个豪车你就相信，万一他是骗子呢？万一那车不是他的呢？你少在这儿给我放屁！你才是那个骗子！我看你就是看人家有钱又有实力，故意诋毁的吧？什么？我诋毁人家，好，只要你们高兴，就当我诋毁吧。哼，梦梦，你说的那个张经理怎么还没来呀、啊？你懂什么？人家可是经理，忙着呢，哪像这两个骗子，游手好闲的。这都几点了，还站在这儿？哼，你说这话有意思了，不是你拦着我吗？你们两个要是想走的话，我一个弱女子怎么能拦得住你们呢？还不是被我拆穿了，不敢进去。哼，真是什么话都让你给说了。废话，你们这种死骗子有什么资格开口？待会儿闭嘴挨骂就行了。行行行，我闭嘴等着挨骂。待会儿啊，我看张经理来了，你怎么哭？林总，楼上客户还等着呢。哎呀，你着什么急啊？今天啊，我要看看这个傻子怎么哭着出去。好吧，摊上我们林总，算你倒霉。我说你那个张经理还来不来呀、啊？这不浪费大家时间吗？是啊，梦梦，我脚都酸了。要不就算了，有什么话下次再说吧。不行，今天好不容易逮着这个骗子，今天不扒他一层皮，我还就不走了。李梦，以前怎么没发现你那么执着呢？你有这个毅力，干点什么不好？要是开个公司，说不定啊，比我挣的还多呢。废话，老娘现在也赚的比你多，你才能赚几个钱呀？对，是啊，是谁敢欺负我们家梦梦啊？哎呀，张经理，你可算来了，人家等你好久了。哎，可算来了，董事长，是您的司机小张。我知道了，看看他耍什么花样。是。梦梦今天穿的很漂亮，尤其是这个裙子。真想让人剪两口！哎呀，这么多人呢，多不好意思。待会儿你要想看的话，在你的宝马车上单独拖给你看。这个混账东西，在我车上都做过什么？好，没问题。梦梦的技术，试过一次，叫人回味无穷。讨厌，梦梦，这个就是你说的那个张经理呀、啊？哟，这美女是谁呀、啊？长得还挺好看的嘛，亲爱的，人家可是我的好闺蜜，你可不能对人家有什么坏心思哦。哎，我心里只有你一个，怎么会看上别人呢？真的吗？那当然了。那好吧，亲爱的，把你的宝马车钥匙拿出来给他看看，让他见见世面。对呀、啊，对呀、啊。好，好，好。那，天哪！这就是价值一千多万的宝马车钥匙啊！竟然就被我这样拿在手里了。你要是喜欢的话，拿去开两天。真的？我真的可以开吗？当然了，豪车当然是要配美女的嘛。那太好了，亲爱的。那我呢？我的呢？你个小东西，我的不就是你的吗？跟你闺蜜争什么呀？说的也是。小文儿，这车借你开几天，你可要小心点儿，别刮了蹭了，到时候可赔不起啊！你放心吧，我啊不会真开，我就是坐在车里拍几张照片，发个朋友圈，让他们都羡慕羡慕我。这个小张真是不得了，还以为这个车是他的。林总，我去把小张叫过来。不用，待会儿他们自己会过来。对了，亲爱的，我有件很严重的事情要跟你说。什么事啊？我发现有人冒充你们林氏集团的董事长。你说什么？有人敢冒充我们林氏集团的董事长？是我以前的一个前男友，他就是个穷鬼，天天在你们公司楼下转悠，招摇撞骗的。什么？还有这种事？真的，人就在那儿，还假模假样的带个秘书，真是臭不要脸。嗯，带我去看看，我看看什么人吃了雄心豹子胆。敢冒充我们林氏集团的董事长，我非扒了他一层皮不可。对
，就是要扒了他的皮，让他知道知道得罪我们的下场。哼，就是你们两个不知死活的东西，敢冒充我们临死救援董事长！你好大的架子啊，张经理！哎，林一龙。都死在临头了，还在这嘴硬，这可是林氏集团的张经理，还不赶快跪下给他道歉？哦，是吗，张经理，我是不是要给你跪下道歉呀？不敢。怎么了，这是张经理？你怎么说话结结巴巴的？赶紧教训教训这个死骗子呀！闭嘴！我闭嘴？你应该教训的是他们，你让我闭嘴干什么？教训我？张经理，恐怕还没这个胆子吧？林一龙，你在这装什么呢？真把自己当回事儿啊？敢这么跟我们说话？我是谁？你问问我们林氏集团的张经理，不就知道了？对不起，林总，我知道错了，林总，我再也不敢了。张经理，你干什么呢？你给他下跪做什么？什么林总？你给我说清楚！你他妈是傻子吗？他就是我林氏集团的董事长。不可能，他怎么可能是林氏集团的董事长？不可能，你绝对是在骗我，对不对？你好大的胆子呀！敢冒充集团的经理，还开着我的车到处招摇撞骗。你的车？这个限量款的宝马是你的车？没错，整个林氏集团只有我们林总有这辆限量宝马。车不是你的，你不是林氏集团的经理，你到底是谁？我我，告诉他们你是谁。我我是林总的司机小张，车是我偷偷开出来的。什么司机？你只是一个司机？嗯，原来你才是那个骗子！你这个低贱的司机，竟然敢骗我，看我打死你！啊啊啊、我要不说我是经理，能玩得上你这爱慕虚荣的女人吗？看到豪车就扑上来，被我骗，你活该！哟，你还敢这样说？反正我已经把你上了，我不亏。差不多行了啊！别以为你是女人，我就不敢打你。你敢打我一下试试？你动我一下试试？行了，这是我林氏集团，不是菜市场。林一龙，你是不是早就知道这个姓张的司机在骗我？是啊，我提醒过你，可是你不听啊。林一龙，你还是不是人啊？你自己就是林氏集团的董事长，竟然还让手下来骗我！我可没让他去骗你啊，是你自己爱慕虚荣，认钱不认人。上当受骗，你活该！你很好，我就喜欢看你这种生气又拿我没办法的样子。你耍我是吗？是啊，我就是耍你。我原来对你一片真心，可是你不珍惜。现在你上当受骗，算你活该。你拿我钥匙，打算拿到什么时候啊？秘书。把我的车去验一下，看看磨损和折旧，依法对小张进行索赔。好的，董事长。林总，我错了，您再给我一次机会吧。那么贵的车，我真的赔不起啊，林总。那是你的事儿，你在我车上做过多少恶心的事儿，你自己心里清楚。你现在已经被开除了，赶紧滚，律师会和你联系接下来的事。还有他，把我拦在这里。耽误了我多少时间，让我少赚了多少钱，我算清楚，让律师起诉你。好了，董事长，什么？你还要起诉我？没错，像我们林总这种级别的人物，每一分钟都是十分宝贵的，你就等着赔偿吧。董事长，你个贱人！要不是因为你话多，我怎么会被开除？现在还赔那么多钱？你还说我？要不是你这个臭司机装有钱